ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಆದಂತಹ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೀರೀಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ನಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇತ್ತು ತದನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎರಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದರೂ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ಗೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಎ ಬೈ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಬಹಳ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೇರವಾದ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ರಮಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ರಮಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಟು ಟು ಇಫ್ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೇವ್ಸ್ ಸೇವ್ಸ್ ಇಫ್ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೇವ್ಸ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಖರ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಖರ್ಚನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲನೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೈದು ಬೈ ಹದಿನೆಂಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಡಿವೈಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೂರು ಐದಲೇ ಹದಿನೈದು ಮೂರು ಆರಲೇ ಹದಿನೆಂಟು ಸೊ ಫೈವ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮೂರರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫೋರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ವೈ ಬೈ ಟೂ ವೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಕಮು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳ್ಕೊಂತ ಇರುವಂತಹ ಹಣ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂತ ಇದೆಯ
ಇದು ವೈನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನು ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಸೊ ತ್ರೀ ವೈ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ ತ್ರೀ ವೈನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಹತ್ತುವರೆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತ್ರೀ ಟೂ ಜ ತ್ರೀ ಫೈ ಜ ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಸೊ ಈ ವೈ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಟೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಟು ವೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ರಮಣದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರ ಅದೇ ಗಗನ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಐದು ಸಾವಿರ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ತಾವು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ದ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ದ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಹವರ್ ಈಚ್ ಸೇವ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಈಚ್ ಸೇವ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ಬರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು ಇನ್ಕಮು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಿಗೆ ವೈ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅವನು ದುಡಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ದುಡಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸು ಹಾಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ವೈ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರಾಗ ಮೂರು ವೈ ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಉಳಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎರಡು ವೈ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಉಳಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಚ್ ಸೇವ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದರ್ ನಾಲ್ಕು ಮೂರನ್ನು ನಾಲ್ಕರ ಜೊತೆ ಈ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಇದನ್ನು ಟೂ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಸೊ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದರೂ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮಾಡಿ ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಿ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಕಾಮನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಟೂ ತ್ರೀಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಒಂಬಿನ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೋರ್ ಟು ಜ ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಅದಾ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಜ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಟು ಜ ಸಿಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ನೂರಲೆ ಹದಿನೆಂಟು
ಅಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸೊ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಬಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ತಾವು ಈಕ್ವೇಷನಿಂದ ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಸ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಿಂದ ತಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಓದೋದಲ್ಲ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬನ್ನಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನಮಗೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಐದರ್ ಇದು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇರಬೇಕು ಈ ಬಿ ಇಂದ ಎ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೋದಾ ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋ ಬಿ ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಬಿ ಇದು ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಪೋಸ್ ಬಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾದ್ರೆ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರದ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಐದೊಂದು ಐದೆರಡಲೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳ್ಕೋತು ಹತ್ತಿರ ಒಂಬತ್ತು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಉಳಿತು ಸೊ ಬಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಅಂತರೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಸಪೋಸ್ ಬಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ತಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಾನ್ನೂರ ಆಯಿತು ಸೊ ಎದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಬಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ನಾನ್ನೂರದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಐದು ನಾಲ್ಕಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಬಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾನ್ನೂರು ಬಿ ನಾನ್ನೂರು ಅಂತ ತಗೋಣ ಬಿ ನಾನ್ನೂರು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಏನಾಯಿತು ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಈ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಐದೊಂದಲೇ ಐದು ಎರಡಲೇ ಎರಡು ಎರಡಲೇ ಎರಡೊಂದಲೇ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಾನ್ನೂರ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯನ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಇದು ಸಹ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಷಿಯೋನ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹಾಂ ಏಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸೋ ಅಲ್ಲ ಇದು ಏಟಿ ಎಂಬತ್ತು ಜನರ ಹತ್ರ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್
ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ ಎ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಸೊ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಇದೆ ಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಪೋಸ್ ಎ ಐನೂರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಝೀರೋ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ ನಲವತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಮುಂದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಐನೂರರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ತೆಗಿತೇನ ಸೊ ಐನೂರರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನಮಗೆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಐದು ಹೋದರೆ ಐದು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೋದರೆ ಐದು ನಾಲ್ಕು ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಬಿ ಓಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಬಟ್ ಎ ವಿನ್ಸ್ ದ ರೇಸ್ ಬಟ್ ರೇಸ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಏನೇ ಬಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ನೂ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಎ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೊ ಈ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲೂ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಓಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿ ಓಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಎ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಡಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಓಡಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಮುಂಚೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ರೇಸ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರಾಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ನೀವು ಓಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಓಡಿದ್ದು ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರೇ ಅವನು ಸೊ ಎಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಏನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಐನೂರು ಮೀಟರು ಟೈಮ್ ಇಬ್ಬರದು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಟೈಮನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಟಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕಾಗಾದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಇಂಟು ಟಿ ಬೈ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈ ಟಿ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಎರಡು ಎರಡಲೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಒಂದಲೆ ಎರಡು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ತಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇ